হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন থাইল্যান্ডের ভিসা আবেদন ফর্ম কিভাবে নিজে নিজে ফিলআপ করবেন আমরা এই ভিডিওতে দেখাবো বিস্তারিত স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে থাকুন আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের কাজে লাগবে এবং এই ভিডিওতে আমরা দেখাবো থাইল্যান্ডের ভিসা আবেদন ফর্ম কোথায় পাবেন কিভাবে পাবেন এবং কিভাবে নিজে নিজে কারো সাহায্য ছাড়াই আপনি ফর্মটি ফিলআপ করবেন সবকিছুই আপনাদেরকে দেখানো হবে চলুন তাহলে শুরু করা যাক প্রথমে দেখাবো কোথায় আপনারা এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি পাবেন আমি এখানে ওয়েব অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছি এই ওয়েব অ্যাড্রেসে গিয়ে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি ডাউনলোড করতে পারেন এই ওয়েব অ্যাড্রেসে গেলে আপনি এরকম পেজটি দেখতে পাবেন এখানে নাম্বার টু তে বিগিন ইউর অ্যাপ্লিকেশন দেখেন এখানে এখান থেকে এখানে ক্লিক করলে ভিউ মোরে ক্লিক করলে আপনি এই লেখাগুলো দেখতে পাবেন দেখেন ডাউনলোড দ্য অ্যাপ্লিকেশন ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এখানে ক্লিক করলে আপনি আপনার ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটি এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করার পর এই রকম একটি ফর্ম আপনি দেখতে পাবেন ব্যাংক ফর্ম এই হচ্ছে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এটা আপনি অনলাইনেও ফিল আপ করতে পারেন অথবা আপনি প্রিন্ট আউট নিয়ে নিজে নিজে নিজ হাতে ফিল আপ করতে পারেন আপনি যেভাবে খুশি সেভাবে আপনি ফর্মটি ফিল আপ করে জমা দিতে পারেন এবার আসুন আপনি কিভাবে এটি ফিল আপ করবেন সেটা আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ प्रथम फिलेम ঢাকাটি ম্যারিটাল স্ট্যাটাস দিবেন আপনি যদি মেরিট হন তাহলে মেরিট দিবেন সিঙ্গেল তাহলে সিঙ্গেল দিবেন ডেট অফ বার্থ পাসপোর্ট অনুযায়ী পাসপোর্টে যে ডেট অফ বার্থ আছে অবশ্যই সেটা আপনাকে এখানে উল্লেখ করতে হবে টাইপ অফ ট্রাভেল ডকুমেন্ট এখানে পাসপোর্ট দেবেন নাম্বার পাসপোর্ট নাম্বারটি এখানে আপনাকে উল্লেখ করতে হবে সঠিকভাবে যাতে কোনো ভুল না হয় ইস্যুড অ্যাক্ট কোন জায়গায় ইস্যু হয়েছে আপনার পাসপোর্ট उल्लेखनेशन दीबी फोन कर 
যে আপনি কেন যাচ্ছেন এবং আপনার ফোন নাম্বার যেটা দিয়েছেন সেটা কি অ্যাক্টিভ আছে কিনা সেটা অবশ্যই তারা চেক করে দেখবে কাজেই অবশ্যই মনে রাখবেন এখানে একটি অ্যাক্টিভ ফোন নাম্বার আপনাকে দিতে হবে এবং যেটি সবসময় আপনাকে খোলা রাখতে হবে এবং ওরা এমবিসি থেকে ফোন দিলে অবশ্যই আপনাকে রিসিভ করতে হবে ওরা হয়তো আপনাকে জিজ্ঞেস করবে আপনি কেন যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনি আনসার করবেন আপনি যদি ট্যুরিস্টের জন্য যান তাহলে বলবেন আমি ট্রাভেল পারপাসে যাচ্ছি প্রেজেন্ট ট্রিপের জন্য দ্যাটস অল একটি ইমেল আইডি আপনি এখানে প্রোভাইড করে দিবেন আপনার ইমেল আইডি এখানে দিবেন পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস এখানে আপনার অ্যাজ পার পাসপোর্ট পাসপোর্টে যেভাবে উল্লেখ আছে সেভাবে আপনি আপনার পাসপোর্টের পার্মানেন্ট অ্যাড্রেসটা এখানে লিখে দিবেন আর যদি আপনার পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস এবং প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস হয় সেক্ষেত্রে সেম এজ অ্যাবাব এখানে দিয়ে দিবেন সেম এজ অ্যাবাব টেলিফোন নাম্বার আবার একটি ব্যক্তি টেলিফোন নাম্বারটি আপনি এখানে দিবেন সেম নাম্বারটি রাখাই ভালো তারপর আসুন এখানে নেম ডেট অ্যান্ড প্লেস ইস অফ বার্থ অফ মাইনর চিলড্রেন এই জায়গাটি আপনি খালি রাখবেন যদি প্রয়োজন হয় তাহলে এজেন্সি বা ভিএফএস এটা ফিল আপ করে দিবে তারপর আসুন ডেট অফ অ্যারাইভেল ইন থাইল্যান্ড মানে আপনি কোন দিন আপনি যাচ্ছেন সেটা আপনার বুকিং এয়ার টিকেটের বুকিং কপিতে যে ডেটটা উল্লেখ আছে যে দিন আপনি যাবেন সেই দিনের ডেটটি একদম আপনার বুকিং কপির সাথে মিল রেখেই আপনাকে এখানে এক্সাক্ট ডেটটা এখানে লিখতে হবে ট্রাভেলিং বাই আপনার ডেট সেম আপনার এই পিএনআর ডেটটাই এখানে দিবেন যে যে ডেটে আপনি যাবেন সেটা ফ্লাইট নাম্বার দিবেন এখানে আপনার টিকেটে যে ফ্লাইট নাম্বার আছে বা ফ্লাইট নেম আছে সেটা দিবেন আর কতদিন থাকবেন ডিউরেশন অফ প্রপোজড স্টে যতদিন থাকবেন ততদিন আপনি এখানে উল্লেখ করবেন ডেট অফ প্রিভিয়াস ভিজিট টু থাইল্যান্ড আপনি যদি এর আগে থাইল্যান্ড ভিজিট করে থাকেন তাহলে কয় তারিখে আপনি ভিজিট করছেন আপনার পাসপোর্ট দেখে সেখান থেকে তারিখটি এখানে আপনি উল্লেখ করে দিবেন পারপাস অফ ভিজিট আপনি যদি ট্যুরিস্টের জন্য যান তাহলে ট্যুরিস্ট বিজনেসের পারপাস হলো বিজনেস পারপাস এখানে আপনি টিক মার্ক দেবেন কি পারপাসে যাচ্ছেন আপনি তারপর আসুন এই পার্টে এখানে আপনার কান্ট্রিজ ফর হুইচ ট্রাভেল ডকুমেন্ট ইজ ভ্যালিড এখানে সাধারণত আমরা এটাই লিখব অল কান্ট্রিজ এক্সেপ্ট ইস্টার্ন এই লেখাটি আপনি এখানে লিখিয়ে দিবেন প্রপোজড অ্যাড্রেস ইন থাইল্যান্ড আপনি কোথায় থাকবেন ওখানে কি যে কোনো একটি হোটেলের নাম আপনি উল্লেখ করতে উল্লেখ করে দিবেন এখানে নাম এবং অ্যাড্রেস দুটি আপনি এখানে লিখে দেবেন থাইল্যান্ডের যে কোনো একটি ব্যাংককের অথবা যে কোনো যে জায়গায় আপনি বেড়াতে যাচ্ছেন সেখানে সেখানকার একটি হোটেলের নাম এবং অ্যাড্রেস এখানে উল্লেখ করে দিবেন নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস অফ লোকাল গ্যারান্টার এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ একজন লোকাল গ্যারান্টারের নাম এখানে দিতে হবে যে আপনার সাথে ট্রাভেল করছে না এবং মনে রাখবেন আপনার থাই এম্বেসি থেকে ওই লোকাল গ্যারান্টারকে ফোন দেওয়া হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে আপনাকে সে চিনে কিনা কাজেই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওনার নাম দিবেন এবং টেলিফোন নাম্বার অ্যাক্টিভ কারণ ওনাকে ফোন করা হবে কাজে এই অ্যাক্টিভ ওনার নাম্বারটা এমন একটা নাম্বার দিবেন যে নাম্বারটা উনি রিচেবল এবং উনি রিসিভ করবেন এই এরকম একটা নাম্বার এখানে দিবেন নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস অফ গ্যারান্টার ইন থাইল্যান্ড থাইল্যান্ডে যদি আপনার কোনো গ্যারান্টার থাকে তাহলে তার নাম এবং অ্যাড্রেস দিবেন আর যদি না থাকে নট অ্যাপ্লিকেবল দিয়ে দিবেন এটা ম্যান্ডেটরি নয় ফোন নাম্বার সেম যদি থাকে দিবেন আর যদি না থাকে তাহলে নট অ্যাপ্লিকেবল দিয়ে দিবেন তারপর এখানে আপনার সিগনেচার দিবেন ডেট দিবেন ঠিক এই জায়গায় আবার আপনার সিগনেচার এবং ডেট দ্যাটস অল এইভাবে আপনি খুব সহজেই আপনার থাইল্যান্ডের ভিসা পপটি আপনি ফিল আপ করতে পারেন খুব সহজে এখানে জটিল কিছু নেই আমি যেভাবে বললাম সেভাবে আপনি খুব সহজে ফাইলটি ফর্মটি ফিল আপ করতে পারেন সদস্য আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন কিভাবে ফর্মটি ফিল আপ করবেন সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে ভিডিওটি এবং যদি ভালো লাগে শেয়ার করবেন যাতে অন্যদেরও কাজে লাগে ধন্যবাদ